ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അകലെ എന്നുള്ള ഡ്രാമ അഡാപ്ഷനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കമൻ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് അമന്ത ഇൻ ദ പ്ലേ അമന്തയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്ക് ചെയ്താനാണ് ആ ഒരു പ്ലേ എല്ലാം അപ്പം അമന്ത ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൂസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് കൺവേ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലോൺസ് എം മദർ അല്ലേ ഒരു അവരുടെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സെൽഫിഷാണ് ആൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാവണം അങ്ങനെയാവണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോൺസ് എം മദറാണ് എപ്പോഴും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ കുട്ടികളായിട്ടോ അമ്മൻ്റെ ആ സ്റ്റബോൺനെസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് ഇറിറ്റേറ്റ് ഹെർ സൺ ടോം ടോമിനെ എപ്പോഴും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അവളുടെ സ്റ്റബോണസും കോംപ്ലക്സിറ്റിയൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് അൽട്ടോ അമ്മൻ്റെ ഐസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി സ്റ്റക്ക് ഇൻ ഹർ പാസ്റ്റ് ഷി ഈസ് എ വുമൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ലെവലിന് അമ്മൻ്റെ ആസ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ഹർ ബിറ്റർ അല്ലേ ഹസ്ബൻഡ് എന്താണ് ഭയങ്കര ഒരു കള്ളുകുടി നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിറ്റർനെസ് ഈസ് വാട്ട് മോട്ടിവേറ്റ്സ് ഹെർ ടു മേക്ക് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ബിക്കം സംതിങ് അല്ലേ അതാണ് അവളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് അവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആക്കണമെന്നുള്ള കേട്ടോ അമ്മൻ്റെ എസ്കേപ്സ് റിയാലിറ്റി ബൈ ഫാൻറ്റസൈസിങ് അബൌട്ട് ദ ജെൻ്റിൽ മാൻ കോളേഴ്സ് ഷി ഹാഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അമ്മൻ്റെ ലവ്സ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ഡിയർലി ആൻഡ് ഷി വാട്ട്സ് ദം ടു ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ അറ്റ് ടൈംസ് അമ്മൻ്റെ സിംസ് വെരി സെൽഫിഷ് ബിക്കോസ് ഷി വാൺസ് ടോം ടു ഡു വാട്ട് ഷി വാണ്ട് അല്ലേ അവൾക്ക് വേണ്ട കാര്യമാണ് ടോം ചെയ്യുന്നത് ടോമിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും അവനെ വിടുന്നില്ല ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആണ് കേട്ടോ അമ്മൻ്റെ റഷ്യസ് ലോറ ഇൻ ടു ഡൂയിങ് തിങ്സ് ഷി ഈസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ടു ഡു അമ്മൻ്റെ ഹാസ് ഹോപ്പ് ഇൻ ഹർ ക്രിപ്പിൾഡ് ആൻഡ് ഷൈ ഡോക്ടർ അതായത് ഒരു മുടന്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു മോളുണ്ട് അമ്മൻ്റെ ഒക്കെ ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് അമ്മൻ്റെ ആ സ്ട്രീമ് അമ്മൻ്റെയുടെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് അമ്മൻ്റെ ഗോസ് ഓൺ പെസ്റ്ററിങ് ടോം എബൌട്ട് ഫൈൻഡിങ് സം ഓൺ ഫോർ ലോറ ലോറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോമിന് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പെസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ശല്യപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ഫൈനലി ടോം ലീവ്സ് ഹോം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് മദേഴ്സ് സെൽഫിഷ്നെസ് ഹെർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നാഗിങ് ആൻഡ് ദ മെനി ഡിസൈസ് ഷീ ഹാഡ് ഫോർ ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് കുഡ് നോ അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ് കാരണം ടോം ഹോം ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഹെർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നാഗിങ് മീൻസ് ഷകാരാണ് ആൻഡ് ദ മെനി ഡിസയർ ഷീ ഹാഡ് ഫോർ ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് ഹി കുഡ് നോട്ട് ഫുൾഫിൽ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റോസ് ഈസ് ആൻ എംബോഡിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പെയർ കമൻറ്റ് അതായത് വിശ്വാസക്കുറവിൻ്റെയും അതുപോലെ നിരാശയുടെയും ഡെസ്പെയറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എംബോഡിമെൻ്റ് ഒരു ആൾ രൂപമാണ് റോസ് എന്ന് വിശദമാക്കാനാണ് അപ്പോൾ റോസ് നമുക്കറിയാം ക്രിപ്പിൾഡ് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് അല്ലേ അതായത് മുടന്തിയാണ് റോസ് വാക്സ് വിത്ത് ലിമ്പ് ലിമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക വളഞ്ഞു പോ പെട്ടെന്ന് വളഞ്ഞു പോകുന്ന കാലം അല്ലെങ്കിൽ തളർന്ന കാലം എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഏതാ ഷീ ഈസ് പെയിൻഫുള്ളി ഷൈ ആണ് നോട്ട് എബിൾ ടു ഫേസ് ദ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലേ ആ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ പുറം ലോകം കാണുക എന്നുള്ളത് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഷൈ ആണ് അവൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ക്രിപ്പിൾഡ് ആയത് കേട്ടോ ഷീ സഫേഴ്സ് ഫ്രം സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അല്ലേ ഞാനൊരു താഴ്ന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അവൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഷി ഷീ സ്പെൻഡ് ഹെർ ടൈംസ് പോളിഷിങ് ഹെർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടിനി ഗ്ലാസ് അനിമൽസ് അല്ലേ അന എന്താ പറയുക ഗ്ലാസ് മാനേജറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കലാണ് അവളുടെ മെയിൻ പണി കേട്ടോ ആൻഡ് ഹെർ എബിലിറ്റി ഗ്ലാസ് മാനേജറി ഹെർ പ്രസൻസ് ഈസ് ആൽമോസ്റ്റ് ഗോസ്ലി ഹർ ഇനബിലിറ്റി ടു കണക്ട് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ഹെർ ഫാമിലി മേക്സ് ഹെർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ടോം ഹെർ ബ്രദർ ആൻഡ് അമ്മൻ്റെ ഹെർ മദർ അല്ലേ ഇവരെയാണ് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പിന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് ഫ്രെഡ് വന്നിട്ട് അവളെ ബ്ലൂ റോസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അവളുടെ ബ്യൂട്ടിയാണ് ഓട് ബ്യൂട്ടിയാണ് മറ്റേത് എന്താണ് ഹെർ ഐസൊലേഷനിലെ
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നീലും എന്താണ് തൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ ആവണം എന്ന് നല്ല ഒരു സ്വപ്നം ഉള്ള ആളാണ് അച്ഛനെ പോലെ കറങ്ങി നടക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ നീലോട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അച്ഛൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കാം എന്നിട്ട് നീല് എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അച്ഛനാരാണ് മിസ്റ്റർ വിങ്ഫീൽഡ് ആണ് മാർഗരറ്റിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്നു മിസ്റ്റർ വിങ്ഫീൽഡ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം റോസിൻ്റെയും നീലിൻ്റെയും ഫാദറാണ് ഭയങ്കര ഹാൻഡ്സം ആണ് ഫുൾ ഓഫ് ചാമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പോർച്ചുഗീസ് സെയിലർ കൂടിയായിരുന്നു കേട്ടോ പോർച്ചുഗീസ് സെയിലർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു നല്ലപോലെ മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു ഡ്രങ്കാഡാണ് ആൻഡ് എ ഡ്രീം മാൻ ആണ് ഒരു ഡ്രീം ഉള്ള ആളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഹി വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റോമിങ് ആൻഡ് അഡ്വെഞ്ചർ അല്ലേ റോം ചെയ്യാറിലും തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിലും അഡ്വെഞ്ചറിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവരെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തേടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ അതായത് എങ്ങോട്ടോ നാട് വിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് അൽതോ ഹി ഡസ് നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഫിലിം മിസ്റ്റർ വിൻഫീൽഡ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻലി റെഫർ ടു ബൈ മാർഗ്രറ്റ് ഫിലിമിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മാർഗ്രറ്റ് കുറേ തവണ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അകലെ എവിടെയോ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇനി നീലിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം നീലിപ്പോൾ വെയർ ഹൗസിൽ എന്താണ് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ഇവൻ്റെ ഡ്രീം ഇതൊന്നും അല്ല അവനൊരു പോയറ്റ് ആവണം പിന്നെ അച്ഛനെ പോലെ റോമിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കണം അതാണ് അവൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കാരണം കാരണം അമ്മയും ഒരു എന്താ പറയുക മുടന്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക പെങ്ങളും ആണ് സിസ്റ്ററും ആണ് അവർക്ക് അവനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെ നോക്കേണ്ട ചുമതല ഇവനിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവന് ഈ ഒരു ജോലി ഇവനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ വെയർ ഹൗസിലെ ജോലി അതിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എറ്റ് ഹി എസ്കേപ്സ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി ത്രൂ നാറ്റ് ഹി എസ്കേഷൻസ് ടു ദ മൂവീസ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് റീഡിങ് നോവൽസ് മൂവീസും അതുപോലെ സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബുക്കൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ആ ഒരു ഡ്രീമിനോട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും സാമന്തി തോന്നും എന്നാണ് ഇൻ ഹിസ് ബിഹേവിയർ ഹി ഈസ് വെരി മച്ച് ലൈക്ക് ഹിസ് ഫാദർ ആസ് ഹി ഓൾവേസ് കൊറൽസ് വിത്ത് മദർ അപ്പം മദർ മദറിന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവനും അച്ഛനെ പോലെ ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു മദർ ഇവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇവ രണ്ടാളും എപ്പോഴും വായിക്കുണ്ടാവുന്നു കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മദർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോത്ത് ഫാദർ ആൻഡ് ദ സൺ ആർ അനേബിൾ ടു കോപ്പ് വിത്ത് ഹാഷ് റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ബട്ട് അൺലൈക്ക് ഹിസ് ഫാദർ നെയിൽ ഡസ് നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് നെയിൽ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റിയും അതുപോലെ ഡിസിമിലാരിറ്റിയും കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് കമൻറ്റ് ഓൺ ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ദ മൂവി അകലെ അപ്പോൾ പ്ലാനിൽ നിന്നും എന്താ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വന്നപ്പോൾ അതായത് മൂവിയിൽ ഈ ഒരു എൻഡിങ് ഉള്ളത് കേട്ടോ പ്ലാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ദ മൂവി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് പ്ലേ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ ദൻ ദ പ്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു നെയിൽ ട്രൈസസ് ഫ്രെഡി ആൻഡ് ദ റിന്യൂ ദയർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വീണ്ടും ഒരു കിലോ കൂടിയിട്ട് നെയിൽ ഫ്രെഡിയെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാവുകയാണ് ഫ്രെഡി ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി വിസിറ്റ് ഏജ്ഡ് മാർഗരറ്റ് മാർഗരറ്റ് ആ പേജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രെഡിയും ഫാമിലിയും കൂടി അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദ ആർ സ്ട്രക്ക് ബൈ ദ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് റോസ് ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ദ വോൾ അല്ലേ റോസിൻ്റെ ആ ഒരു ചിത്രം വോളിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോൾ അവരാകെ സ്ട്രക്ക് സ്തബ്ദമായി പിന്നെ പ്ലേ ലൺ ലൈക്ക് ഇൻ ദ പ്ലേ ഡ്രാമ നെയിൽ ഡസ് നോട്ട് റണ് അവേ ആ ഒരു പ്ലേയിൽ എങ്ങനെയാണ് നെയിൽ എന്താണ് റൺ അവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ റോസ് ഹാഡ് എ മെൻ്റൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആഫ്റ്റർ ഹെർ ഡാൻസ് വിത്ത് ഫ്രെഡി ഫ്രെഡിയുമായിട്ട് ആ ഡാൻസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പിന്നീട് റോസ് ആകെ മെൻ്റലി ഡിസ്പൈഡ് ആവുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് അവൾ ലുണാറ്റിക് അസേലത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണ് ഷിത ഉണ്ടായത് കേട്ടോ മാർഗരറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ആർ ടു മീറ്റ് ഫ്രെഡി ആൻഡ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ നെയില് മാർ
എത്രത്തോളം മാറ്റം കൂട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് പ്ലോട്ടിനെക്കാളും അപ്പോൾ കുക്കു പരമേശ്വരനാണ് ഇവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓൾ ദ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ബിൻ കെയർഫുള്ളി സെലക്റ്റഡ് ടു അക്കോർഡ് വിത്ത് സ്റ്റോറി ആൻഡ് പീരീഡ് എന്താണ് കെയർഫുൾ ഓരോന്നിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എം ജയചന്ദ്രൻ ഹാസ് ഡൺ ദ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഫോർ അഗലെ എം ജയ ജയചന്ദ്രനാണ് മ്യൂസിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ വെസ്റ്റേൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ മ്യൂസിക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫിലിം ഈസ് ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് മൂഡ് മ്യൂസിക് ഈസ് യൂസ് ടു എംഫസൈസ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് ഇവൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്ലോട്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇമോഷൻസിനും മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ മ്യൂസിക്സുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഐ ക്യാച്ചിങ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് റിസൾട്ട് ഓഫ് വേരിയസ് ഷോർട്സ് ആൻഡ് സീനീസ് ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ കല നല്ല പോലെ ഐ ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ടും ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ പല സീനിലും ഷോട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു കല ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എസ് കുമാർ ഹാസ് ഡൺ ദ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഫോർ അഗലെ എസ് കുമാറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് സക്സീഡഡ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ മൂഡ് ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഇറ ദ വേൾ ഫിലിം ഹാസ് എ കളർ ടൂൺ വിച്ച് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓൾഡ് ആൻഡ് നൊസ്റ്റാൾജിക്ക് അല്ലേ ഒരു കളർ ടൂൺ എങ്ങനെയാണ് ഓൾഡും നൊസ്റ്റാൾജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ടൂണാണ് ഫിലിം മുഴുവൻ കേട്ടോ ലോക്കി ലൈറ്റിംഗ് ഹാസ് ബിൻ യൂസ് എഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫിലിം ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ മൂഡ് ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഇറ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബൈ ജോയ് കൊറാറ്റിയാണ് സൗണ്ട് ബൈ ഹരികുമാറാണ് എഡിറ്റിംഗ് ബൈ വിനോദ് സുകുമാരനാണ് ആർട്ട് ഡിറക്ഷൻ ബൈ രാജ ഉണ്ണിതാനാണ് ഹൗ സെറ്റലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ സക്സസ്ഫുൾ ഫിലിം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ആ ജസ്റ്റ് പേരുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക കുക്കു പരമേശ്വരന് അതുപോലെ ജയചന്ദ്രന് എസ് കുമാർ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുകൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ വിനാദ് സുകുമാരന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻ്റിൽ എന്നെ അറിയിക്കുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യാ